আইনের বা পৌষ্টিক গ্রন্থি সম্পর্কে জানব পৌষ্টিক তন্ত্রের ভাগগুলো তো শুরু করছি আজকে আমরা পৌষ্টিক হ্যাঁ এই যে মুখবিহুরের প্রথমে যে অংশ দেখতে পাচ্ছি আমরা মুখবিহুর পরে গ্রাস নালী তো আমরা যদি অংশগুলো দেখি মুখবিহুরের পরে যে ছোট্ট একটা নালী রয়েছে যাকে আমরা গ্রাস নালী বলি এর মাধ্যমে খাবার একটা পথের মধ্যে দিয়ে আমাদের পরবর্তী ধাপে পৌঁছায় তো গ্রাস নালীটা গ্রাস নালী আমাদের পঁচিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হয়ে থাকে এটা গলবিলের পরে অংশ এখানে সংকোচনার প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় পৌঁছায় এখানে কিন্তু পরিপাক হয় না এখানে যে ক্রমসংকোচন ঘটে তাকে প্যারিস ট্যালসিস মুভমেন্ট বলা হয় তাহলে কি গ্রাস নালীর মধ্যে যে খাদ্যবস্তুর ক্রমসংকোচন ঘটে বা বিচরণ ঘটে তাকে প্যারিস ট্যালসিস মুভমেন্ট বলা হয় এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু কোথায় পৌঁছায় পাকস্থলীতে পৌঁছায় পাকস্থলী কোথায় অবস্থিত মধ্যচন্দার ঠিক নিচে পঁচিশ থেকে ত্রিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ থলির মতো অংশকে পাকস্থলী বলা হয় এখানে পেপসিন এই সেল থাকে এইভাবে যে পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু এলে আমাদের এই পেপসিন আর এই সেল এর মাধ্যমে এটি কি হয় পাচিত হয় পেপসিন এই সেল এগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে খাদ্যবস্তুকে হজম করাতে তাই পাকস্থলীর মাধ্যমে পাকস্থলীতে আমাদের খাদ্য প্রায় চার ঘন্টা অবস্থান করে এই সময় পাক রসের উৎসেচক যেমন পেপসিন আর এই সিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যবস্তুকে আংশিকভাবে পাচিত করে এই রূপ আংশিক গঠিত অপাচিত খাদ্য উৎসেচক ও এই সেল মিশ্রিত হয়ে যে একটা অর্ধ তরল অম্ল জাতীয় মণ্ডের সৃষ্টি করে তাকে বলব পাক মণ্ড বা কাইম এটা একটা সর্ব প্রশ্ন মনে রাখতে পারো এটা কোথায় হচ্ছে আমাদের পাকস্থলী খাদ্য চার ঘন্টা ওয়েট করার পর এই পাকস্থলীর মধ্যে যেভাবে খাদ্যটা আমাদের এখানে এই সেল অর্ধপাচিত হওয়ার পর যে একটা মণ্ডের অবস্থান করবে তাকে কাইম বলবো আমরা ক্ষুদ্রান্তে সম্পূর্ণ পাচিত তরল হলো পাকস্থলী তাহলে কী হলো আমাদের খাদ্য পাচিত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি ঘটে তাকে কাইম বলে এবার আমরা পাকস্থলী পরবর্তী ধাপে চলে যাব যেটাকে ক্ষুদ্রান্ত বলে ক্ষুদ্রান্তে তিনটি ধাপ রয়েছে এক তিনটি অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে ডিওডিনাম বা ডিউ ডুওডিনাম ডিওডিনামও বলা হয় জেজুনাম আর ইলিয়াম ডুওডিনাম হচ্ছে উপরের অংশটাকে আর মাঝখানের অংশটাকে জেজুনাম তারপরে ইলিয়াম বলা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তের ডিওডিনাম অংশে কি ঘটে খাদ্যের পরিপাক ঘটে আর জেজুনাম ইলিয়াম অংশে খাদ্যের শোষণ ঘটে তাহলে খাদ ক্ষুদ্রান্তের কটি অংশ আর ডিওডিনামের কাজ হলো পরিপাকে অংশগ্রহণ করা জেজুনাম ইলিয়ামের কাজ হলো শোষণে অংশগ্রহণ করা খাদ্য বস্তুকে শোষণে অংশগ্রহণ করা ক্ষুদ্রান্তের পরবর্তী ধাপে আমরা যাব যেটাকে বৃহদন্ত্র বলবো এই বৃহদন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন অংশে ভাগ রয়েছে বৃহদন্ত্র বৃহদন্ত্রের অ্যাসেন্ডিং শিকামা কলন রয়েছে আর কলনকে আবার কতগুলো ভাগ রয়েছে যেগুলোকে অ্যাসেন্ডিং কলন আর অ্যাসেন্ডিং কলনের নিচের দিকে একটা অঙ্গ রয়েছে যেটাকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স অনেক সময় আমরা শুনে থাকি যে অ্যাপেন্ডিক্স হয়েছে তো অপারেশন করে বাদ দিতে হয় তারপরে চলে আসি অ্যাসেন্ডিং কলনের পর এই পাশে অংশ ট্রানভার্স কলন ডিসেন্ডিং কলন আর সিগমোয়েড কলন অ্যাসেন্ডিং কলন ট্রানভার্স কলন ডিসেন্ডিং কলন সিগমোয়েড কলন এগুলোর মধ্যে কি হয় যেগুলো খাদ্য পাচিত হয়ে গেল পরিপাক অংশগ্রহণ করলো সেগুলো তো ঠিকই আছে আমাদের দেহ গঠনে কাজে লাগলো কিন্তু যেগুলো দরকার নেই সেগুলো এই ক্ষুদ্রান্তর পরের ধাপ যেটা বৃহদন্ত্র তার মধ্য দিয়ে হয়ে আমাদের বিভিন্ন কলনগুলির মধ্য দিয়ে সিগমোয়েড কলনের মাধ্যমে মলাশয়ের মাধ্যমে দেহের বাইরে মল রূপে বেরিয়ে যায় তো এখানে মনে রাখবো আমরা এই যে আমরা যদি বড় করে ছবিটা দেখি আমরা তো এখানে দেখবো এই যে এটাকে অ্যাসেন্ডিং কলন মানে শুরু অংশটাকে অ্যাসেন্ডিং এইখানে ট্রানভার্স কলন ডিসেন্ডিং কলন আর মলাশের কাছাকাছি অংশ সঙ্গে সিগমোয়েড কলন বলা হবে ঠিক আছে এবার এখানে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ক্ষুদ্রান্তের অন্তর্গাতে অবস্থিত ক্ষুদ্রান্তের অন্তর্গাত্রে অবস্থিত আঙ্গুলের মতো যে প্রবর্তিত অংশ রয়েছে তাকে কিন্তু ভিলাই বলা হয় ভিলাই কি ঠিক আছে এইবার চলে আসি আমরা পিত্তাস অগ্নশয় অংশ দেখছি অগ্নশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় অগ্নশয়ে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কারণ এখানে ইনসুলিন গ্লুকাগন হরমোন নিঃসৃত হয় অন্তকরা বইক্রা বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি অবস্থান অবস্থানের জন্য একে আমরা মিশ্র গ্রন্থি বলে থাকি আর মিশ্র গ্রন্থি তাহলে একটা উদাহরণ কি অগ্নশয় তারপরে উপরে দেখতে পাচ্ছি যকৃত 
আর যকৃতের নিচে দিকে কিন্তু একটা পিত্তাশয় বা পৃত্ত থলি বা পৃত্ত গ্রন্থি বলা হয় একটা অংশকে যেখান থেকে বিভিন্ন প্রকার রস নির্গত হয় এটাতে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক আমাদের খাদ্য পরিবেশে সাহায্য করে যদিও মানুষের সবচেয়ে বড় পুষ্টি গ্রন্থি হলো যকৃত যে যকৃতের অবস্থানটা হলো এই যে অগ্নশ এটা দেখতে পাচ্ছি তার উপরে অর্থাৎ যেখানে পিত্ত মাঝখানে রয়েছে তার উপরের দিকে রয়েছে আমাদের যকৃত তাহলে যকৃতটাকে কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় পুষ্টি গ্রন্থি বলা হয় এটি চারটি খণ্ড রয়েছে ডান খণ্ডন খণ্ডক বাম খণ্ডক কডেট ও কোয়াডেট খণ্ডক এবার যকৃত থেকে পিত্ত লবণ নির্গত হয় পিত্তে উপস্থিত পিত্ত লবণ বিভিন্ন প্রকার লবণ উপস্থিত পিত্ত লবণ উপস্থিত সেগুলোর নাম কি সোডিয়াম গ্লাইকোলেট সোডিয়াম টরোকোলেট এগুলো পিত্ত লবণ যেখানে পিত্ত থেকে নির্গত দুটি লবণ সোডিয়াম গ্লাইকোলেট সোডিয়াম টরোকোলেট এই লবণগুলো নিশ্চিত হয়ে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে ও শোষণে সাহায্য করে মনে রাখবে আর একটা প্রশ্ন যকৃতে কুফার কোষ থাকে যেটা জীবাণু ধ্বংসে অর্থাৎ রোগ জীবাণু ধ্বংসের সাহায্য করে তার যকৃতের কাজ কি যকৃত থেকে পিত্ত নির্গত হয় পিত্তে উপ অবস্থিত পিত্ত লবণ যেমন সোডিয়াম গ্লাইকোলেট সোডিয়াম টরোকোলেট এগুলো স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিবেশে সাহায্য করে যকৃত অংশটা আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যকৃতের নিচে পিত্তাশয় রয়েছে এখান থেকে যকৃতের ভূমিকা রয়েছে পিত্তাশয় থেকে নির্গত বিভিন্ন প্রকার পিত্তলবণ স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিবেশে সাহায্য করে